It is depressing to read about the poor health condition of the ailing elephant Noor Jahan at Karachi Zoo. The 17-year-old pachyderm had initially been diagnosed with an inner hematoma with a damaged pelvic diaphragm. Still, the four-paws teen that had come to treat her earlier this month had been hopeful she would recover. But then, Noor Jahan fell into a pond in the small enclosure where she has been held captive. Here she lay for almost 11 hours, according to animal rights activists, before being rescued. She was unable to get back on her feet by herself, and had to be lifted up via cranes and ropes. The trauma that Noor Jahan has gone through is simply unimaginable, first, the pain and distress she was already suffering, and then the fall that further compromised her mobility. Noor Jahan's case might have been very different had the earlier suggestion of the Global Animal Welfare Organization, for pause, been followed. She would have been relocated to happier surroundings. It is unfortunate that the abuse of animals is not an issue that is given any consideration in Pakistani society, except for by a handful of people. Internationally, Campaigns have proliferated to end the practice of breeding and keeping wild animals in captivity just for the viewing pleasure of humans. One of these campaigns began when a documentary crew filmed the situation of Tilikum, a captive orca that was kept at SeaWorld in Miami, Florida. Many other investigations have also revealed the cruelty endured by wild animals who can no longer enjoy a safe, natural habitat to which their bodies are attuned. They must, instead, deal with tiny enclosures such as the one in which Noor Jahan is kept. Elephants in captivity have also come under the spotlight internationally. In Thailand, the practice of riding elephants around ancient temple sites has faced scrutiny. Various exposés have revealed how offering rides to tourists can impact the elephant's gait and musculoskeletal health. Dr. Jan schmidt burbach the head of World Animal Protection, has asked that tourists and others who enjoy elephant rides or visiting zoos be made aware that, in many cases, the captive animals are taken from their mothers as small babies and subjected to harsh living conditions and inadequate nutrition and health amenities. Many of the campaigns to help elephants have focused on Thailand, which has a large number of elephants used to cater to the whims and fancies of tourists wanting to enjoy elephant rides. But, reports say, there has now been some realization and restrictions on the use of these elephants in this way. While the rest of the world has begun to focus on the cruelty of breeding animals, Pakistanis, by and large, seem completely uninterested. Of course, none of this, or even any general understanding of animal welfare, seems to have been propagated in Pakistan. While the rest of the world has begun to focus on the cruelty of breeding animals, Pakistanis, by and large, seem completely uninterested. In most cities of Pakistan, burden-carrying animals, such as donkeys and horses, are whipped mercilessly for not going fast enough. This is often seen on beaches and at other tourist sites, where camels and horses being used to provide rides to revelers are painfully thin and poorly looked after. Other animals like monkeys are abused and beaten by those who have them dance and act for the benefit of insensitive viewers. The very worst of fates is saved for dogs, who are frequently culled in mass. Though dogs have been mentioned in a positive way, even in religious sources, many people want to single them out for abuse. If a dog is seen rummaging for food at a rubbish heap, many see it as a license to throw stones at it. If any vloggers or other social media influencers speak up about the need to treat all of God's creation with respect and empathy, malign comments often follow. Pakistanis need to understand that treating animals with respect and empathy, and ensuring that their speechless lives are not a living hell, is part of good character. It is something which parents should teach their children, and school teachers their pupils. Having good morals is not a zero-sum game, being kind to animals does not mean that less kindness is left over for human beings. It is entirely possible for good human beings to be kind and empathetic to both their own kind and animals. As the case of Noor Jahan reveals, zoos where animals are denied the free range for which they were created and for which they are suited is cruelty. It is inevitable that these animals will be subjected to torture and hunger, because they cannot speak, they have no way to express the ordeal they confront on a daily basis, especially in an environment where their welfare is not a priority.
It is not only Noor Jahan's condition that must be addressed, but that of all animals at Karachi Zoo. It is high time that the facility be shut down so that it is no longer a place where animals suffer because of the inadequacy of even basic necessities and the unkindness and negligence of human beings. The animals that are present should be sent to sanctuaries that are willing to house them. An example to study is that of Kavan, whose miserable life here ended when he was taken to a sanctuary in Cambodia some years ago. At the very least, all the animals should be kept from breeding so that their progeny are not born into captivity and hence unable to survive in the wild conditions in which they existed for thousands of years prior to the moment humans decided that they should be trapped, caged, and abused for their entertainment. The writer is an attorney teaching constitutional law and political philosophy. Published in Dawn, April 19, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com slash at Dawn Vocabulary. Karachi Chulia Ghar me bimar hati nur jaha ki kharab sehat ke baare me paar kar dukh hota hai. Satra sala pich dram ko ibtidai taur par andruni hematwama ki tashkhis hui thi, jis me pet ke diaphragm ko nuksan pohuncha tha. इसके बावजूद इस मां के अवायल में उनके इलाज के लिए आने वाली फोर पावस टीम को उम्मीद थी कि वो सेहतयाब हो जाएंगी लेकिन इसके बाद नूर जहां एक छोटे से बाड़े में एक तालाब में गिर गई जहां उन्हें अरगमाल बनाया गया है जानवरों के हुकूक के लिए काम करने वाले कारकुनों के मुताबिक उन्हें बचाने से पहले यहां वो तकरीबन 11 घंटे तक लेटी रही वो अकेले अपने पैरों पर खड़ा होने से कासिर थी और उसे करेन और रस्सियों के जरिए उठाना पड़ा नूर जहां जिस सदमे से गुजरी है इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता पहले वो दर्द और तकलीफ जिसका वो पहले ही सामना कर रही थी और फिर वो जवाल जिसने उनकी नकलो हरकत को मजीद मुतासर किया अगर जानवरों की फलाह व बहबूद की आलमी तंजीम और पाविज की तजवीज पर अमल किया जाता तो नूर जहां का मामला बहुत मुख्तलिफ हो सकता था इसे खुशगवार माहौल में मुंतकिल कर दिया जाता ये बदकस्मती की बात है कि जानवरों के साथ बदसलूकी एक ऐसा मसला नहीं है जिसे पाकिस्तानी मुआरे में कोई अहमियत दी जाती है सिवाय मुठी भर लोगों के बैन अलावामी सतह पर जंगली जानवरों की अफजाइश नस्ल और उन्हें कैद में रखने के रिवाज को खत्म करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है इन मुहिमों में से एक का आगाज इस वक्त हुआ जब एक दस्तावेजी अमले ने फ्लोरिडा के शहर मियामी में सी वर्ड में रखे गए एक कैदी और तेलियकुम की सूरत हाल की फिल्म बंदी की बहुत सी दीगर तहकीकत में जंगली जानवरों के साथ होने वाले जुल्म और सितम का भी इंकशाफ हुआ है जो अब एक महफूज कुदरती रहायश गाह से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकते हैं जिससे उनके जिस्म जुड़े हुए हैं इसके बजाय उन्हें छोटे छोटे इंक्लूजर्स जैसे इंक्लूजर्स से निमटना होगा जिसमें नूरजहां को रखा गया है कैद में मौजूद हाथी भी बैन अलावामी सतह पर सुर्खियों में आए हैं थाईलैंड में कदीम मंदिरों के मकाम के अर्ध गिर्द हाथियों की सवारी के रिवाज को जांच पड़ताल का सामना करना पड़ा है मुख्तलिफ नुमाइशों से पता चला है कि सयाहों को सवारी की पेशकश हाथी की चाल और दिमागी सेहत को किस तरह मुतासर कर सकती है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के सरबरा डॉक्टर जान शिम्ट बरबाख ने कहा है कि हाथियों की सवारी और चिड़ियाघरों का दौरा करने वाले सयाहों और दीगर अफराद को इस बात से आगाह किया जाए कि बहुत से मामला में कैदी जानवरों को उनकी माओ से छोटे बच्चों की तरह छीन लिया जाता है और उन्हें सख्त तर जिंदगी और नाकाफी गजाइत और सेहत की सहूलियात का सामना करना पड़ता है हाथियों की मदद के लिए बहुत सी मुहिमत थाईलैंड पर मरकूज हैं जहां हाथियों की एक बड़ी तादाद हाथियों की सवारी से लुत्फ अंदोज होने के ख्वाहिशमंद सयाहों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होती है लेकिन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अब इन हाथियों के इस तरह इस्तेमाल पर कुछ एहसास और पाबंदियां आयद हो गई हैं जबकि बाकी दुनिया ने जानवरों की अफजाइश नस्ल के जुल्म पर तोज्जो मरकूज करना शुरू कर दी है लेकिन पाकिस्तानी मजमू तौर पर मुकम्मल तौर पर गैर दिलचस्पी रखते हैं जाहिर है कि पाकिस्तान में जानवरों की फलाह और बहबूद के बारे में इनमें से कुछ भी या यहां तक के किसी आम फहम की तशहर नहीं की गई है जबकि बाकी दुनिया ने जानवरों की अफजाइश नस्ल के जुल्म पर तोज्जो मरकूज करना शुरू कर दी है लेकिन पाकिस्तानी मजमू तौर पर मुकम्मल तौर पर गैर दिलचस्पी रखते हैं
पाकिस्तान के ज्यादातर शहरों में गधों और घोड़ों जैसे बोझ उठाने वाले जानवरों को तेजी से न जाने पर बेरहमी से कूड़े मारे जाते हैं ये अक्सर साहिलों और दीगर सियाहती मकाम पर देखा जाता है जहां ऊंटों और घोड़ों को तफरी फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो तकलीफ दे तौर पर पतले होते हैं और उनकी देखभाल बहुत कम होती है बंदरों जैसे दूसरे जानवरों को उन लोगों के जरिया बदसलूकी और पीटा जाता है जो उन्हें बेहस नाजरीन के फायदे के लिए रक्स और अदाकारी करने पर मजबूर करते हैं बदतरीन कस्मत कुत्तों के लिए बच जाती है इन्हें अक्सर इज्तमी तौर पर मार दिया जाता है अगर चे कुत्तों का जिक्र मुस्बत अंदाज में किया गया है यहां तक के मजहबी जराय में भी बहुत से लोग उन्हें बदसलूकी के लिए तनहा करना चाहते हैं अगर किसी कुत्ते को कचरे के ढेर पर खाने के लिए रोते हुए देखा जाता है तो बहुत से लोग उसे इस पर पत्थर फेंकने के लाइसेंस के तौर पर देखते हैं अगर कोई भी लागेरा सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वाले दूसरे लोग खुदा की तमाम मखलूक के साथ एहतराम और हमदर्दी के साथ सलूक करने की जरूरत के बारे में बात करते हैं तो अक्सर बदनीयती पर मबनी तबसरे सामने आते हैं पाकिस्तानियों को यह समझने की जरूरत है कि जानवरों के साथ एहतराम और हमदर्दी के साथ बर्ताव करना और इस बात को यकीनी बनाना कि उनकी बेजुबान जिंदगी जिंदा जहन्नम नहीं है अच्छे किरदार का हिस्सा है ये एक ऐसी चीज है जो वालदे को अपने बच्चों को सिखानी चाहिए और स्कूल के इस को अपने शागिदों को सिखाना चाहिए अच्छे अखलाक का होना सिफर रकम का खेल नहीं है जानवरों के साथ मेहरबान होने का मतलब ये नहीं है कि इंसानों के लिए कम मेहरबानी बाकी रह जाती है अच्छे इंसानों के लिए ये मुकम्मल तौर पर मुमकिन है कि वो अपनी किस्म और जानवरों दोनों के साथ मेहरबान और हमदर्द हों जैसा कि नूरजहां के मामले से पता चलता है जिन चिड़ियाघरों में जानवरों को इस आजाद रेंज से महरूम रखा जाता है जिसके लिए वो बनाए गए थे और जिसके लिए वो मौजू हैं वो जुल्म है ये नागुजीर है कि उन जानवरों को अजियत और भूख का निशाना बनाया जाएगा चूंकि वो बोल नहीं सकते इसलिए उनके पास रोजाना की बुनियाद पर पेश आने वाली तकलीफ का इजहार करने का कोई तरीका नहीं है खास तौर पर ऐसे माहौल में जहां उनकी फलाओ बहबूद तरजीह नहीं है ये सिर्फ नूरजहां की हालत नहीं है बल्कि कराची चिड़ियाघर के तमाम जानवरों की हालत पर तोज्जो देना जरूरी है अब वक्त आ गया है कि इस सहूलत को बंद कर दिया जाए ताकि ये ऐसी जगह न रहे जहां जानवर बुनियादी जरूरियात की अदम दस्तियाबी और इंसानों की बेरहमी और लापरवाही की वजह से मुश्किल का शिकार हो जो जानवर मौजूद हैं उन्हें पनागाहों में भेजा जाना चाहिए जो उन्हें रखने के लिए तैयार है मुताल करने के लिए एक मिसाल कावन की है जिसकी तकलीफ दे जिंदगी यहां इस वक्त खत्म हुई जब उसे कुछ साल पहले कम्बोडिया के एक पनागा में ले जाया गया था कम अज कम तमाम जानवरों को अफजाइश नस्ल से रोका जाए ताकि उनकी औलाद कैद में पैदा न हो और इस तरह वो इन जंगली हालात में जिंदा न रह सकें जिनमें वो हजारों साल से मौजूद थे जिस वक्त इंसानों ने फैसला किया था कि उन्हें अपनी तफरी के लिए कैद पिंजरे में बंद और ज्यादती का निशाना बनाया जाए मजमून निगार आयनी कानून और सियासी फलसफे की तालीम देने वाले वकील हैं अखज शदा बतारीख अनीस अप्रैल दो For more videos subscribe our channel Don Vocabulary youtube.com/donvocabulary Like subscribe share and comments